ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെക്ഷനിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ പി വി ഫോർ അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഐ പി വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയും വെർഷൻ ഫോർ ഐ പി വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസുകൾക്കും ഐ പി അഡ്രസ്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ പിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അയാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അസൈൻഡ് നമ്പേഴ്സ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയും ഈ അയാനയാണ് ഐ പിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നതും അതേമാതിരി ആർക്കൊക്കെ ഐ പി ഏതൊക്കെ ഐ പി എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ട്രോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതേപോലെ ഐ പിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് എന്ത് അയാന ഈ അയാന ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് ഡി ക്ലാസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ തിരിച്ചേക്കണേ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഐ പി വി വി ഫോർ അഡ്രസ്സിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എ ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് വൺ കാരണം ഡോട്ട് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്ലോക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളറിയാം മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സെവൻ ആണ് ഐഡിയ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എയർടെൽ അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് വൺ നയൻറ്റി ടു അപ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി ടു തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇത് സി ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഐ പി തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് വരെയാണ് ക്ലാസ് എ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് തൊട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയാണ് ക്ലാസ് ബി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി ക്ലാസ് സി പിന്നെ ക്ലാസ് ഡിയും ക്ലാസ് ഇയും ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ക്ലാസ് ഡി ഓൾറെഡി മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി റിസേർവ്ഡ് ആണ് അതേമാതിരി തന്നെ ക്ലാസ് ഇയും റിസേർവ്ഡ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് ആ റിസർച്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടി റിസേർവ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ഉള്ളത് എയും ബിയും സിയും ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് എൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബാക്കി മൂന്ന് ഭാഗം ഹോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ക്ലാസ് ബിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് പാർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ടും രണ്ട് പാർട്ട് ഹോസ്റ്റ് പാർട്ടും ക്ലാസ് സി ആണെങ്കിൽ എ ബി സി മൂന്ന് പാർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഹോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഇപ്പോൾ സി ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് വന്നിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള മാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന എത്ര ബിറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ബിറ്റ് ഹോസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ താഴെ നമ്മൾ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് അപ്പോൾ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് എ ആണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് മാസ്ക് ക്ലാസ് ബി ആണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ക്ലാസ് സി ആണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ അത് വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ലിനക്സിലും അതേമാതിരി സിസ്കോയിലൊക്കെ കൂടുതലും നമ്മൾ മാനുവലി തന്നെയാണ് സബ്ജെക്ട് മാസ്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ പബ്ലിക് ഐ പി എന്നും പ്രൈവറ്റ് ഐ പി എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അയാന കോൺഫ്ലിക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം പബ്ലിക്കിലും പ്രൈവറ്റിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ക്ലാസ്സായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഇത് പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പം അതിൽ ക്ലാസ് എയിൽ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ മുതൽ ടെൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു
പിന്നെ വരുന്ന ഒരു റേഞ്ചാണ് ആ പി പ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയും ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതല്ല സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് ആണ് എന്ത് ഐ പി അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് ഒരു ഡിവൈസിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ പി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ ഐ പി നമ്മൾ കൊടുക്കാത്ത സിറ്റു മാനുവലി കൊടുക്കാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഡി എച്ച് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടോകോൾ വഴി ഐ പി എടുക്കും അപ്പോൾ ഡി എച്ച് സി പി സെർവർ നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡി എച്ച് സി പി അല്ലെങ്കിൽ മോഡോ ഡി എച്ച് സി പി സെർവറോ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്തമെറ്റിക്സിലെ റൂള് പ്രകാരം ഐ പി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഓൾറെഡി റിസർവ്ഡ് ആണ് ഡിഫോൾട്ട് റൗട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറോ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡോട്ട് റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്യും അതാണ് കണ്ടീഷൻ വൺ അതായത് ഡി എസ് ഇ പിനെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ മാനുവൽ ഐ പി കൊടുക്കാത്ത സിറ്റുവേഷനും കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇട്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സ് എപ്പോഴും യുണീക്ക് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന ഐ പി മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ടെൻ ഡോട്ട് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ ടെൻ ഡോട്ട് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരേ ഐ പി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യും വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡോട്ട് റേഞ്ചിൽ ഐ പിയിലോട്ട് മാറും ഇതിന് ആ പി പ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയും ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് റിസർവ്ഡ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡോട്ട് റേഞ്ചിലെ ഇതിന് ലൂപ്പ് ബാക്ക് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയും ആക്ച്വലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി പി ബാർ ഐ പി പ്രോ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ പർപ്പസിനാണ് ആക്ച്വലി ടി സി പി ബാർ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോട്ടോകോൾ സ്യൂട്ടാണ് അറുന്നൂറോളം പ്രോട്ടോകോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ സ്യൂട്ടാണ് എന്ത് ടി സി പി ബാർ ഐ പി അവരുടെ ഇൻറ്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ലൂപ്പ് ബാക്ക് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഭാഗം നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഹോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഐ പി വി പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് പാട്ട് ഹോസ്റ്റ് പാട്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് എഴുതുകയാണ് ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് വൺ ഇതൊരു ക്ലാസ് എ ആണ് കാരണം ഐ പി തുടങ്ങുന്നത് ടെൻ ആണ് അടുത്ത ഐ പി അഡ്രസ്സ് ടെൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് വൺ ഇതും ഒരു ക്ലാസ് എ ആണ് ലെവൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് ടു ഇത് ഇതും ഒരു ക്ലാസ് എ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുക ഈ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾ മാത്രമാണ് കാരണം ഇത് പത്താമത്തെ നെറ്റ്വർക്കും ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ നെറ്റ്വർക്കും ആണ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ റൗട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് കോൺഫിഗർ വെക്കണം പിങ് ഇതാണ് അപ്പോൾ എ ക്ലാസ് ഐ പി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാനൊരു ഐ പി എഴുതുകയാണ് വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് വൺ ഇതൊരു ബി ക്ലാസ് അഡ്രസ്സാണ് കാരണം നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് സെവൻറ്റീൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ത്രീ അപ്പം ഇത് മൂന്നും ബി ക്ലാസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾ തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ കാരണം ബി ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ എയും ബിയും മാച്ച് ആയിരിക്കണം നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനാറാമത്തെ നെറ്റ്വർക്കും നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനേഴാമത്തെ നെറ്റ്വർക്കും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കും ഈ നെറ്റ്വർക്കും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെ
എ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ബി ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക സി ആണെങ്കിൽ എ ക്ലാസ്സും എയും ബിയും സിയും മൂന്ന് ഭാഗം നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗം മാച്ച് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സെയിം നെറ്റ്വർക്ക് ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് പാട്ടും ഹോസ്റ്റ് പാട്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐ പി അഡ്രസ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പറില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സി ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഹോസ്റ്റേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ബിയിൽ അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് എയിൽ ഇത്രയും അപ്പം ഇവിടെ സി ക്ലാസ് സ്മോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹോസ്റ്റ് വരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ബി ക്ലാസ് സോറി സി ക്ലാസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ബി ക്ലാസ് മീഡിയം നെറ്റ്വർക്ക് ഇത് ലാർജ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടെ വന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു ഡെമോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ബിറ്റ് വന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഐ പി വി ഫോറിൽ സി ക്ലാസ് റേഞ്ചിൽ ടെൻ ഡോട്ട് ടെൻ ഇതൊരു ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് അതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഭാഗം അപ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടെൻ ഡോട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നമ്പർ സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടെൻ ഡോട്ട് വൺ ഇതാണ് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് ഐ പി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ്സിനെയാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒന്ന് കിഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഐ പി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര ഐ പി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള ഐ പി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒരു ഐ പി നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും പോയി ഒരു ഐ പി എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും പോയി അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഡോട്ട് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് അപ്പൊ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സിന് എല്ലാ ഐ പി അഡ്രസ്സിനും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഭാഗം അങ്ങനെ എഴുതുക സീറോ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഐ പി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ടോ എല്ലാ സി ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് അപ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് മെഷീൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡിയും അതേമാതിരി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ ഡിയും യൂസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഐ പി ആണ് എന്ത് ടെൻ ഡോട്ട് ടെൻ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഐ പി ട്വൻറ്റി ഡോട്ട് ടെൻ നമ്മൾ ഈ സിനാരിയോയിൽ ഒരു സ്വിച്ചിലോട്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ സ്വിച്ചിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ സ്വിച്ചിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഐ പി ടെൻ ഡോട്ട് ടെണ്ണും കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഐ പി ട്വൻറ്റി ഡോട്ട് ട്വൻറ്റിയും കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് പിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ പിങ് ആവില്ല കാരണം സെയിം നെറ്റ്വർക്കുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് പത്താമത്തെ നെറ്റ്വർക്കും ഒന്ന് ഇരുപതാമത്തെ നെറ്റ്വർക്കും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വിച്ചല്ല വെക്കേണ്ടത് പകരം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് വെക്കും റൗട്ടറാണ് വെക്കേണ്ടത് റൗട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റൗട്ടർ ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് പിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡേറ്റ തന്നെ ഗേറ്റ് വേ
ആ പാക്കറ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മിഷൻ അതിന് ശേഷം തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അക്നോളജ്മെൻ്റ് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഒരു സി ക്ലാസ്സിൽ ഐ പി വി ഫോറിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി അതിപ്പോൾ ബി ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും എ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അത് സീറോ വരുന്നത് ഹോസ്റ്റ് പാട്ട് മൊത്തം സീറോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ആയിട്ടും ഹോസ്റ്റ് പാട്ട് മൊത്തം വണ്ണ് വരുന്നത് അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് ബി അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് ടെൻ ഇതൊരു ക്ലാസ് ബി അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ബി അഡ്രസ്സ് ആകുമ്പോൾ അതിനു എന്തുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗം നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ കണ്ടോ ഹോസ്റ്റ് പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് വൺ ഒരു ബിറ്റ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഐ പി കിട്ടി പ്ലസ് വണ്ണ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തേതായിരിക്കും ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗവും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുക അത് കംപ്ലീറ്റ് ബിറ്റ് ഓൺ ആക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഐ പി അതായത് സീറോ ഡോട്ട് വണ്ണ് മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലായിട്ട് അറുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മുപ്പത്താറാണ് കണക്ക് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ബി ക്ലാസ്സിൽ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എൻ്റെ കേസിലും ഇത് കണ്ടോ ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് ടെൻ ഇതൊരു ക്ലാസ് എ അഡ്രസ്സാണ് ക്ലാസ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി ഉണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗം സീറോ ആയി ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് വൺ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടെൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ക്ലാസ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിഴിച്ചാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്രയും മെഷീൻസ് അത്രയും ഹോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടോ പതിനാറ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ടു വൺ ഫോർ എന്നുള്ള അത്രയും ഹോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സി ക്ലാ എ ക്ലാസ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഐ പി വി ഫോറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഐ പി വി ഫോറിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാല്യൂ വരുള്ളൂ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ അത് അതിൽ കൂടുതലില്ല കുറയുമില്ല ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച്